This is my favorite song. Yeah. Yeah. Indian favorite ay song. Nammal rendu ingane dating ni povunnu njan ottum pradeshichilla. Valare shaandamaya road. Oppam kode sundari ay oru penne. എന്റെ കാറില് എന്റെ കൂടെ എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഓൾ സീൻസ് ലൈക്ക് എ ഡ്രീം യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡ്രീം ഇറ്റ്സ് റിയൽ ആൻഡ് ഐ നെവർ ഇമാജിൻ ലൈഫില് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റിംഗിന് വരുമെന്ന് വെൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് ഏ യാഷി എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പറയൂ സാധാരണ ഈ പ്രേമിക്കുന്ന പിന്നെ എന്നെ ഡേറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മാസമെങ്കിലും ചുറ്റിക്കും പക്ഷെ നീ എന്ത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കേസ് പറഞ്ഞു അറിയില്ല നിന്നെ കണ്ട ഉടനെ ഓക്കെ പറയണമെന്ന് തോന്നി ഓടിക്കുന്നത് റോഡിലാണെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലല്ലോ എങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റിംഗ് ഡേയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല Wait and watch. എന്നെ നിനക്ക് കളിയാക്കണോ അല്ലേ എന്റെ ഈ സ്പീഡ് നീ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല നീ കണ്ടോ മോളെ എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു വല്ലാത്ത ഭാഗ്യം തന്നെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ <laughs> 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 അതെ ഈ കാണാവുന്ന സ്ഥലം ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയേ ഇവിടെ കാടല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ മെക്കാനിക് ഷോപ്പേ ഇല്ല എനിക്കൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്ക് മെക്കാനിക് ഷെഡ് ആണോ വേണ്ടത് മെക്കാനിക്കിന് എന്ത് ചോദ്യം ഒരു മെക്കാനിക്കിന് കിട്ടിയാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു മെക്കാനിക് ഉണ്ട് അവൻ ആടിക്കാർ മുതൽ താടിക്കാർ വരെ നന്നായിട്ട് പണി ചെയ്തു കൊടുക്കും ആടിക്കാറുണ്ടോ ഈ പിന്നെ താടിക്കാറുണ്ടാവൂലേ ആടിക്കാറും ഈശക്കാറും മൊട്ടക്കാരും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറുണ്ട് തനിക്ക് ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കിന് വേണോ ചേട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് വരാൻ പറ പ്ലീസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന മെക്കാനിക് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ അയ്യാ മെക്കാനിക്ക് മെയ്യപ്പൻ 
അയ്യോ ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിൽ ചോദിച്ചതല്ല അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കാർ മെക്കാനിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പൽ മെക്കാനിക് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ ചേട്ടനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ ഒരു കാർ മെക്കാനിക് ആയിട്ട് തോന്നില്ല കപ്പൽ മെക്കാനിക് ആയിട്ട് തോന്നുള്ളൂ പിന്നീട് പ്രശംസിക്കാന്ന് പറയായിരുന്നു അതേടി ഞാൻ കാട്ടിലായി പോയി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടവറും ഇല്ല ഓ അങ്ങനെയോ എന്താടി അർമാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ What are you saying? ഇപ്പഴാ വണ്ടിയുടെ ബ്രേക്ക് പോയത് ജസ്റ്റ് മിസ് നിനക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അല്ലേ വി ആർ സേഫ് താങ്ക്ഫുള്ളി ഓക്കേ ഓക്കേ ഏ ആഷി ചോദിക്കാൻ മറന്നു പോയി അവൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹാ ഹി ഇസ് എ നൈസ് ഗൈ നല്ല ക്യാരക്ടർ ആ നല്ലവനാ ഏ ആഷി കാർ റെഡി ആ കമ്മിങ് 1 മിനിറ്റ് എന്നാ ശരി ഞാൻ നിന്നെ പിന്നെ വിളിക്കാമേ ഓക്കേ ബൈ ആ സ്പ്രിംഗ് ഒന്ന് മാറ്റി കോണേ സ്പ്രിംഗ് ടമോ ചേട്ടാ സൂപ്പർ ആട്ടാ താങ്ക്സ് ആട്ടാ സമയത്തിന് വന്നോണ്ട് ഞങ്ങൾ രക്ഷ വിട്ടു നേരെ ഞാൻ പൈസക്കല്ലേ ജോലി ചെയ്തത് ഈ സ്നേഹത്തിനാണ് ജോലി സമാധാനമായി അല്ലേട്ടാ നിങ്ങള് ഈ കൊടുങ്കാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്നും സഹായിച്ചില്ലേ അതിനെന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വണ്ടിയിലിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കൊച്ചിന് കൊടുക്കൂ ഓ അത്രയുള്ള കാര്യം അല്ല എന്റെ വണ്ടിയിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉള്ള കാര്യം ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയാം അല്ല മോനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു രീതി കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ അതിനാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല അതിനുള്ള സേഫ്റ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഡാഷ് ബോർഡ് തുറന്നപ്പോ അത് ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചേട്ടൻ വലിയ സംഭവമാ തമാശക്കാരനാ ശരി കുട്ടിക്ക് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റും ചേട്ടൻ രണ്ട് എനിക്കതൊന്നും ശരിയാവില്ല ഇത് ഏഴാമത്തെ കൊച്ച ചേട്ടൻ നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ല ഞാൻ വണ്ടിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് മാറി മോളെ വാട ചക്കരെ വാ എന്താ പിടിച്ചു ണ്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രല്ല ഇനിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം കോട്ടമതിൽ തുറക്കട്ടെ വെൽക്കം വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കീ തന്നെ ശരി വാപ്പോ വാവ് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതിനെ ഭംഗി നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴാ അകത്ത് വന്ന് നോക്ക് പിന്നെ നീ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വിട്ട് പോവേ ഇല്ല അത്രക്ക് രസമാണ് സുജി ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് Very nice. I like this place. <laughs> wow. Wow. Look at the beach. <laughs> Wonderful. <laughs> this is fabulous. Super hey, right. Come here. Okay. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. Come here. ഇതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കലക്കി അല്ലേ യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആഹാ റിഫ്രഷിംഗ് ലൗലി വാ ലൗലി ഇസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് യാ പിന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ 
മനസ്സിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ചേട്ടാ ആ താങ്ക് യു അതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ചേട്ടാ മദ്യപ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നല്ലവനെ മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് ദിവസമായി മേഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിക്കേ ഏ ബൈ ദ ബൈ ഇത് കയ്യിൽ വെച്ചോ പിന്നെ ഇന്ന് ചേട്ടൻ ലീവ് എടുത്തോ വീട്ടിൽ പോയി ഫാമിലിയോടെ പോകുന്ന അടിച്ചു പൊളിക്കേ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് പിന്നെ ഓണർ അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാവും സാർ അത് അറിഞ്ഞാലല്ലേ അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എത്രയോ പേർ വന്നിട്ടുണ്ട് ടിപ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലീവ് ആരും തന്നിട്ടില്ല സാർ മാഡം ഒരുപാട് ഭാഗ്യം ചെയ്തവളാണ് സാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വരെ തരും രാത്രി മുഴുവൻ നമ്മൾ ഉറങ്ങാതിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാമല്ലോ ആ നേരത്തെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യന്റ് പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് ഒരു പാവണം തോന്നുന്നില്ലേ യാഷി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനൊരു കിസ്സെങ്കിലും തന്നോട്ടെ യാഷി പ്ലീസ് യാഷി ഒരു കിസ്സെങ്കിലും തന്നോട്ടെടാ ശരി ഞാൻ എന്താ ബേബിയ എന്തിനാ കവള കാണിക്കുന്നേ അശോക് എന്താ കിസ് വേണോ വേണ്ടയോ വേണം അത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കോളാം മെയിൻ കോഴ്സ് ഞാൻ പിന്നെ നോക്കിക്കോളാം നാശിപ്പിച്ചു യാ വരുവ പോയിട്ട് വരാവേ സാറേ താക്കോൽ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല സാറെങ്ങാനും കണ്ടായിരുന്നോ ചേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ താക്കോൽ എവിടെയാന്ന് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾ തന്നെ വല്ലയിടത്തും വെച്ച് കാണും നോക്ക് എവിടെ വെച്ച് കാണും സാർ ഓർമ്മ വന്നു സാർ ആ ഇതാ താക്കോൽ കിട്ടി സാർ കിട്ടിയല്ലേ കിട്ടി സാർ ആ ശരി സാറേ സാറിന് ഡിസ്റ്റർബ് ആയോ അതെ ഏട്ടാ പക്ഷെ അതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ സൂക്ഷിച്ച് പോകാൻ നോക്ക് ഓക്കെ ബൈ 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 ടേക്ക് കെയർ ടാറ്റാ സി യു ശിവപൂജയിൽ കരടി നമ്മുടെ പൂജയിൽ വാച്ച്മാൻ ഓരോ തലവേദന ഒക്കെ നിനക്ക് ഞാനൊരു കോഫി ഉണ്ടാക്കി തരാം അപ്പോഴേക്കും ഹെഡ് ഏക്ക് പറന്ന് പോകും ഹേ നോട്ട് ബാഡ് നീ കോഫി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കോ കോഫി ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല നമ്മള് കോഫി കുടിക്കാനാ വന്നേ ശരി അടുക്കളയിൽ വെച്ചെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റാൻ നോക്കട്ടെ അശോക് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി ആവട്ടെ എന്ന് അതിരിക്കട്ടെ വേറൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിനക്ക് എന്താണ് അറിയാത്ത പറഞ്ഞാ നീ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ ചുമ്മാ പറ നീ ഡേറ്റിംഗിന് വിളിച്ചു ഞാൻ വന്നു പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല 
ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ എന്റെ വീട്ടില് ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാ പയ്യന്മാരോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സുചിയായിട്ടാ കറങ്ങുന്നേ ഞാനും അവളും അത്രയ്ക്ക് ക്ലോസാ ഓ അവളാണോ നീ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏയ് ഐ കില്ലി ഓ എന്നെ കൊല്ലുവോ തിന്നുവോ എന്ത് വേണേലും നിനക്ക് ചെയ്യാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കിസ്സിംഗിൽ നന്നൂടെ ഏയ് എപ്പോഴും നിനക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എപ്പോ നോക്കിയാലും സ്വീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡേറ്റിംഗിന് വന്നതാ ഡേറ്റിംഗിൽ ഒരു കിസ് പോലും കൊടുത്തില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ഡേറ്റിംഗ് ശരി നീ പറയുന്നതും ശരിയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ശരി നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ ആദ്യത്തെ കിസ് ചെയ്ത് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ മെമ്മറബിൾ വൺ ഈ കിസ് ഞാൻ നിന്റെ ലിപ്പിൽ തന്നോട്ടെ പ്ലീസ് വൺ കിസ് ഓർ നോട്ട് ഐ വാണ്ട് ഐ വാണ്ട് ശരി ഓക്കേ ശരി ശരി കമൺ കോൺ ബാ ബാ ഒരേ ഒരു അമ്മ ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 അയ്യോ ഒന്നും വിചാരിക്കില്ല മോനെ ഞാൻ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ വാച്ച്മാൻ വാഴപ്പിണ്ടി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോനെ എന്റെ വീട് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാ മതി ഞാൻ വാച്ച്മാനോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം ചേച്ചി പോക്കോ മോനെ നിങ്ങൾ എന്റെ വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിച്ചോ കിഡ്നിക്ക് നല്ലതാ ചേച്ചി ഞാനിപ്പോ വാഴത്തണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മോഡിലേ അല്ല നിക്കുന്നത് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദാ നല്ല ചീരയുണ്ട് തോരം വെച്ച് കഴിക്കുന്നേ കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാ മോളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ചീര കണ്ണിന് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ചീര വാങ്ങിക്കോ നമുക്ക് തോരം വെച്ച് കഴിക്കാം പക്ഷെ നീ തുടങ്ങിയ ചേച്ചി എന്റെ കാഴ്ച ശക്തിക്ക് എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദൈവത്തെ ഓർത്തൊന്നും പോയി താ ഞാനത് ഓർത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെറുപ്പമല്ലേ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വന്നതായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ മുരിങ്ങക്കൊല്ല് വാങ്ങിച്ചോ ശരീരത്തിന് നല്ലതാ അമ്മേ എന്റെ ദേവി എന്നാ ശരി ആ വാഴപ്പിണ്ടി എങ്കിലും ആ വാച്ച്മാൻ ഒന്ന് കൊടുത്തോളാം വാഴപ്പിണ്ടിയോട് അപ്പഴേ പറഞ്ഞല്ലേ എല്ലാം രാത്രി നോക്കാന്ന് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒന്നും കേക്കില്ല അത് വിട തലവേദനല്ലേ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ വെയിറ്റ് താങ്ക് യു നല്ല കോയിറ്റ് ആൻഡ് ലവ്ലി സൈറ്റ് അല്ലേ വൽ എനിക്കിപ്പോ എന്തൊക്കെയോ തോന്നുന്നു ശരി അതല്ല പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പൊ കാപ്പി കുടിക്കേ ഹേ കോഫി ഉണ്ടാക്കി നിനക്ക് ഷുഗർ ഇടാൻ അറിയില്ലേ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഇട്ടതാണല്ലോ നോക്കട്ടെ നോക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ <laughs> 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 ഒരു കുമി 
மணல் போலே அருகில நீவா என்னை தொடும் தேவா என்று நெஞ்சமின்னும் நின்னையோர்த்து நுரையுணரல போலே நின் சுவாச காற்றில் அழியுமே நான் தேடும் ஆசதாரமே நின் விரல் தொட்டால் விரிஞ்சிடும் ഞാനിക്കുന്നേ <laughs> 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 എനിക്കറിയില്ല <laughs> 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 കറണ്ട് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ കുട്ടി എവിടെ നിൽക്കുന്നത് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല സെക്യൂരിറ്റി വിളിച്ച് ചോദിക്കും സാർ കാർഡ് എവിടെയാണെന്ന് ആ ഹലോ ചേട്ടാ ഞാൻ അശോക സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നിന്ന് ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെന്തോ കാർഡൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു ഷെൽഫിലോ ഒരു മിനിറ്റ് എവിടെയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മണ്ണാങ്കട്ട് കാണുന്നില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു കാർഡ് അന്വേഷിച്ച് ഇത്രയും നേരം കേൾ നടക്കുക 
ഇയാളെ എങ്ങനെ ബീച്ച് ബംഗ്ലാവിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു നിന്റെ കാര്യം പോക്ക വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാത്ത ചുണ്ടം വെള്ളത്തിന് പെയിന്റ് മാത്രം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കല്ലേ അശോക് വേഗം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ട രാവിലെ മുതൽ വലിയ ശല്യമായിരിക്കാം ഹലോ ഹലോ give respect and take respect yan re shalli karanonnu alla i am a government employee suitchu vena samsarikkan sir ningale patti parnadha alla sir cheta onnu nalu vechittu para hmm ha yenta devame ha kitti eta idu aadhiyam paranjullayirunno okay da bye va pettunu va da sir ningale card idu evadunu tappi eduthu hmm valle tension la anan thonnallo വെപ്രളപ്പെട്ടാലേ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അത് വലിയ പ്രശ്നത്തിലെ തീരും അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങൾ എഴുതിട്ട് പോവാൻ നോക്ക് അല്ല ഇതൊരു വലിയ ബംഗ്ലാവാണല്ലോ എന്നിട്ട് കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രം ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നമസ്കാരം കഥ പൂട്ടണം ആ നിസ്സാര കാര്യത്തിനാണോ ഇത്രയും വലിയ വെപ്രളം ഞാൻ തന്നെ പൂട്ടിക്കോളാം അശോക് നീ എന്തിനെങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ രാത്രി മതിയെന്ന് എന്തോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡേറ്റിന് വന്ന പോലെയാണല്ലോ നിന്റെ പെരുമാറ്റം ഹലോ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഐ എം എ വേർജൻ ബോയ് നീ വേർജനാ നീ വേജനാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ അമ്മ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല നിന്നെ കണ്ടാൽ അറിയാം നീ ഏത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് സണ്ണി ലിയോണിനെ വെച്ച് സത്യം ചെയ്യും ഓപ്പണായി സംസാരിക്കുന്നവരെ ഗേൾസിന് ഇഷ്ടം ബൈദവേ നീ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആരുടെ കൂടെ ഡേറ്റിംഗിന് പോയത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ പഠിക്കുമ്പോ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കവിത എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവള് ആക്ച്വലി എന്റെ വയസ്സിനേക്കാൾ മൂത്തതാ വൺ ഇയർ അവളൊരു പ്രാവശ്യം അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ലല്ലോ ഏ സി സി ടി വി നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അമ്മ അച്ഛനുള്ളപ്പോ ഏത് പെൺകുട്ടിയാ വീട്ടിലേക്ക് പയ്യനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാ ബുദ്ധി മതി അപ്പോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴ അടിപൊളി കവിതയാ പിന്നെ കവിത എന്റെ ചെവിടെ അടുത്തായിട്ട് വന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മ വരാൻ ഇനി രണ്ടു മണിക്കൂറാവുന്ന അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി എന്താണോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല പയ്യന്മാരെയും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല ശരി ഞാൻ എന്നെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാനെന്താ പറയണ്ടേ നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചത് ഇപ്പോ സംസാരിച്ചില്ലേ അതിനെ പറ്റിയാ ഹലോ ഐ എം പ്യോർ വേജൻ നിന്നെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഈ ഐ എസ് എം മുതിര ആര് കുത്തിയാലും എല്ലാം നമ്പർ തന്നെയല്ലേ അത് രാത്രി മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഏയ് നൈറ്റ് വരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നേ ഐ വിൽ കിൽ യു ശരി എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് പാവം തോന്നില്ലേ ഞാൻ 
അങ്ങ് നോക്കിയിരിക്കുവായിരുന്നു വരുന്നേ ഇതിപ്പോ ആരാന്നറിയില്ലല്ലോ ദാ വരുന്നു കമേ കമേ ഏത് നേരത്താണോ ഈ ഡേറ്റിന് ഉമ്മോക്കനൊക്കെ തോന്നിയത് ഹലോ ഇവിടെ നോക്ക് കൊറിയർ ബോയ് കൊറിയർ ബോയ് അല്ല നിയാ കൊറിയർ ബേബി ഒരു ബേബിയുള്ള എന്നെയാണ് ഇവൻ ബേബി എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്ത് ലെറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലിട്ടിട്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ സാർ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ഓണറിന് ചെക്ക് ബുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് സാർ സൈൻ ചെയ്യാതെ സാധനം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഗേറ്റിൽ വാച്ച്മാൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോളിംഗ് ബെൽ അടിച്ചത് പോയി വാച്ച്മാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വെച്ചല്ലേ അയ്യോ വാച്ച്മാൻ 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 വാച്ച്മാന്റെ പുള്ളി ഇന്ന് ലീവാ മോനെ ലീവാ ഉം ശരി നിങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്താ ശരി താ പേനെന്നാ റൈറ്റ് കൊള്ളല്ലോ ഇവന്റെ ഒക്കെ ഭാഗ്യം എന്താ പിടിച്ചോ ആ ൂളിൽ <laughs> ശരി സണ്ണി ലിയോൺ ആണ് സത്യം എനിക്ക് കിസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് വരില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയാണോ എത്ര നേരം ഈ സത്യത്തിന് ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ നോക്കാം എടുത്ത് ചാടി സത്യവും ചെയ്തു പോയല്ലോ യാഷി ആക്ച്വലി നിന്നെ കണ്ടിട്ടും പാവം തോന്നടാ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് കമ്പനി വരാൻ വേണ്ടി സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോട്ട് വരട്ടെ സണ്ണി ലിയോന്റെ പേരിൽ സത്യം ചെയ്തിരിക്കാ നീ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ ഫാൻസ് നിന്നെ വെറുതെ വിടത്തില്ല ഇൻഫാക്ട് യു നോ അവരെ തൊട്ട് സത്യം ചെയ്തതൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങ് മറന്നേക്കാം നിനക്ക് ഓക്കേ ആണെന്ന് നമുക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് ഡേറ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്താലോ ഞാൻ എന്തോ മണ്ഡലം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലോ നീ കുളി ഒത്തില്ല മിണ്ടാതങ്ങ് പോയാ മതിയായിരുന്നു നീ കുളി എൻജോയ് ഏയ് യാഷി എന്റെ ഫോൺ റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പോയി ആരോ നോക്കിയിട്ട് വരാം നീ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ടേക്ക് കെയർ ബേബി ബായ് ബായ് സീസുണ്ടാ അതേടാ തകർത്ത് വാരുവോ ഡാ വന്നിട്ടൊരു പുണ്ണാക്ക് നടന്നിട്ടില്ലടാ പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കില്ല വന്നിട്ട് ഒരു കിസ് പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് പുറമേന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാ പക്ഷെ പതുക്കെ പതുക്കെ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കാ ഒരു രാശിയില്ല അവളുടെ പുറകെ ഓരോ കിസ്സിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോ അപ്പ വരും എന്തെങ്കിലും ഒരു നൂലാമാല വാതിൽ തുറക്കുമ്പോ കാറ്റിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോ കണ്ടവന്മാരൊക്കെ കേറി വരുവോ ഓട്ടോമാറ്റിക് 
ഇവിടെ നീ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എന്നെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണോ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിനക്ക് വട്ടാണ് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവൻ പോയേനെ നിനക്ക് പ്രാങ്കായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് യാഷി ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലടാ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒന്ന് കേക്ക് നീ യാഷി പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ യാഷി യാഷി നീ ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ നോക്ക് ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല നീ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെട്ടോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്കടാ ലുക്ക് അറ്റ് മീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്ക് ആഘോഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിടയിലുള്ള അടുപ്പം കുറച്ചുകൂടി ദൃഢമാകായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ വരേണ്ട ഒരു നല്ല റൊമാൻസ് സീൻ നീ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹൊറർ സീൻ ആക്കി മാറ്റി ഗീവ് മീ എ ചാൻസ് ഞാൻ ഈ ഹൊറർ സീനിനെ നല്ലൊരു റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ആക്കി മാറ്റി തരാം ലവ് യു ഡാർലിങ്ണ്ട സമയം യൂഷ്വലി കോളിംഗ് ബെല്ല അടിക്കാറ് ഇപ്പതാ ഫോൺ അടിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പെൻഡിംഗ് ആക്കി കാര്യം സക്സസ് ആക്കട്ടെ പ്ലീസ് ബേബി ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ മൂഡിൽ അല്ല പ്ലീസ് കാരി ഓൺ യാഷി പ്ലീസ് ഗീവ് മീ എ ചാൻസ് ഏത് തെണ്ടിയത് ഇതുപോലത്തെ അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയൊന്നുമില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവന്റെ ഒരു കോൾ യാഷി ദാ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പ്ലീസ് ദാ പ്ലീസ് ദാ പ്ലീസ് ദാ 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 എടാ നാറി ഇത്ര നേരം കണ്ടവന്മാർ വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യായിരുന്നു കുറച്ചൊന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ കട്ടറുമായിട്ട് നീ വന്നു സ്നേഹമില്ലാത്ത തെണ്ടി എടാ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ യാഷി അല്ലേ അവള് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഓടി ചെന്നപ്പോ ആരോ കാലി പിടിച്ച് വലിക്കുന്ന പോലെയെന്ന് ഞാൻ അവിടെ പുഴ നോക്കി പക്ഷെ ആരും കണ്ടില്ല ഈ പറയുന്ന യാഷി 
वेर आ कुछ मुझे स्विमिंग पूल आलिपिड़ी ताड़े वली कुछ मनसा फ्रेंडी स्थल सजस्ट इन मुझे इन संभव संभव ऐटा <laughs> उन्न <laughs> 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 मेकानिक 
അതെ ഞങ്ങളൊന്നും എന്തെങ്കിലും ഞാനിക്കാമേ <laughs> 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 ചുറ്റുള്ള ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കേ Look at this. Lovely, isn't it? Hey, by the way, I'm going to go to the house. Ah, 
അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കം വിത്ത് മീ ഐ വിൽ സേവ് യു നിനക്കതൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം നീ എന്തായാലും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയൊന്നും പോവില്ല ലാവുലി ശരി വാ ലെസ് ഗോയിൻ നമുക്കിനി അകത്ത് പോയി അവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം കം യാഷി ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ടിപ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലീവ് ആയാലും തന്നിട്ടില്ല സാർ വലിയ ഉപകാരം സാർ വരട്ടെ സാർ വരട്ടെ മാഡം ബൈ Get in, princess. Now we have a privacy. Ashok, why are you doing this? I don't want to do this. Leave me. I am not interested. Hey Yashi come on yaar Hey Yashi Yashi da look at me enna nokada Ninni tension ekku onnu maati vekku please nammal date nil adu kada vanne onnu manasilakada chakare please da Ashok innu vach aadhime ketti pidikkana nundo nammal nammal aadhi samsaarichu manasilaakanam samsaarichu Yashi nammal ithra nera samsaarichu undane alle vannathu samsaarichu samsaarichu battery vare weak aayi poi namak adu onnu recharge cheyande Ashok nee aadhi onnu manasilaakku njan ivide ella already kandittunde including the steps yashi including the steps and light ella nee kandittunde adutha nilkuna enna mathram nee endha sradhikatha yashi nee endha manasodu nu manasilakka shramikku baby ashok enikku manasilavunnundu pakshe seri okay oru kiss alle thannu പാചകം ചെയ്തപ്പോ മറന്നു വെച്ചതായിരിക്കും ഓക്കെ മേഡം താങ്ക് യു ഹേ യാഷി താക്കോളിന്റെ കാര്യം നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എവിടെട്ടാ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതെ സാർ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി സാർ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തേ നോ പ്രോബ്ലം ചേട്ടൻ പോയിട്ട് ഹേ യാഷി ഇതെങ്ങനെ അശോക് ഞാൻ പറയുന്ന ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാം കിച്ചണിൽ താക്കോലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇത്ര കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ അറിയാം രാവിലെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നതാണ് യാഷി നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നീ അത് കണ്ടിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് നീ ഇത്ര വലിയ സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കല്ലേ ഓക്കേടാ ചില്ഡാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും നീ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് തല വേദന എടുത്തിട്ട് വയ്യ ഹെഡേക്കാ ഐ എം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എറ്റോൾ ഞാൻ അത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറ്റി കാണിച്ചു തരാം നീ നോക്കിക്കോ വാ കം 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 ഹാ ചിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം എന്റെ കൂടെ കുടിക്കോ എന്തൊരു ചൂടാ മൈൻഡ് റിലാക്സ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ബോഡി ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കാം വാട്ട് യു സേ ടം ഇറ്റ് ഹിയർ വികോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ബാഷോക്ക് ഞാൻ തന്നെ കോഫി ഉണ്ടാക്കാം ഹേ കുഴപ്പമില്ല ാണ് രാവിലെ മുതല് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒരു കിസ് തരാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നപ്പോ അതാ വാച്ച് വന്ന് നശിപ്പിച്ചു ഒരു കിസ്സെങ്കിലും തന്നോട്ടെ ഞാൻ പ്ലീസ് ശരി വേഗം തന്നു അശോക് 
ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ വിശ്വസിക്കില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നത് പച്ചക്കറി വിൽക്കുന്ന ചേച്ചിയാ ശരത് വിട്ടേക്ക് പിന്നെ നോക്കാം അശോക് പോ അശോക് പ്ലീസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങിക്കുമോനെ ഹായ് സർ വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹാർപ്പി കമ്പനി ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫറും ഉണ്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാമോ സോറി മാം വി ആർ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ വേറെ ആരുമില്ലേ സർ ഇവിടെ ബാച്ച്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലീവാ നിങ്ങൾ നാളെ വന്നാൽ മതി പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഇല്ലേ രാവിലെ വെജിറ്റബിൾസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്ത് വെജിറ്റബിൾസോ പ്ലീസ് നീ ഒന്ന് മിണ്ടതിരിക്ക് ഇല്ല അശോക് രാവിലെ ഇവര് തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് നീ തന്നെയല്ലേ വാഴപ്പിണ്ടി വാങ്ങി രാവിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചോ മാഡം എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ പത്ത് വർഷം ഈ കമ്പനി വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്ക അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ രാവിലെ വന്നത് വൺ മിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരിക്കുക ഞങ്ങൾ വന്ന സമയം ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സുജി നമുക്ക് പോവാം ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും നീ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവാൻ നോക്ക് വന്നപ്പോ മുതൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്ക ശരി വാ അശോക് ഐ എം സോറി ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നീ ഓൾറെഡി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ടെൻഷൻ കൂട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു യു ഹാവ് ഹെഡ് ഈ കോൾസോ ഇതാ കോഫി കുടിക്കേ നിന്റെ ഹെഡ് ഏക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോവും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല സണ്ണി ലിയോണാണ് സത്യം എന്റെ ഷുഗർ ഇരിക്കുന്നതേ ഇവിടെ വേണ്ട വേണം വേണ്ട വേണം അശോക് വേണ്ട അശോക് വേണം വേണ്ട അശോക് വേണം വേണ്ട കം ക്ലോസ് യാർ യുവർ സ്മെൽ സോ ഗുഡ് ഒമൈ സി ഡാഡ് വീണ്ടും നീ എന്തിനാ അപ്സെറ്റ് ആവുന്നേ പിന്നെ അവരൊന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയോ ഇതാ വരുന്നോ ഇതിപ്പോ എന്റെ കൂടും പോവാണ് ശരി നമുക്ക് പോയി ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന ആരാന്ന് നോക്കാം വാ വാ കണ്ടാ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാ വന്നപ്പോ മുതൽ കോളിംബിലിട്ട് കൊത്തുവാണല്ലോ ഒരു മാനേഴ്സ് വേണ്ടേ മാനേഴ്സ് തീർന്നുപോയി കോയക്കാട്ട കടയില് നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടും ഒരെണ്ണം വാച്ചോട്ട് വരട്ടെ സാർ എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഈ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാച്ച്മാൻ എപ്പോ ഒരു എപ്പോ ഒരു പറഞ്ഞ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉള്ള പണിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്നെ പുറത്ത് നിർത്തി കളി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ശരി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ഒരു പതിനായിരം രൂപ കടം വേണം എന്താ തരുവോ പറ്റില്ല അത് മാത്രം തരില്ലല്ലോ സാറേ എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ എന്റെ പാട് നോക്കി അങ്ങ് പോവും രാത്രി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ തുള്ളി തുള്ളി ആയിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വന്നായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വേറെന്തോ ചെയ്യാൻ വന്നാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഒരേ ഒരു മിനിറ്റ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ ആരാന്നൊന്ന് പറ പ്ലംബറാണ് സാറേ ഇത് ആദ്യം അങ്ങ് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് ആദ്യമേ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നോ എന്റെ പൊന്നെ വന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് പോയി നോക്ക് ഞാൻ ജോലി നോക്കിയോളാം പക്ഷെ അപ്പോഴേക്ക് താൻ തന്റെ ജോലി നോക്കാൻ 
ഏയ് യാഷി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ജീവ ഒരു മിനിറ്റ് ആളിയെ പറയണ മോർണിംഗ് ഏ ബി റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വന്നവൻ ഇവ പ്ലംബർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഇത് അശോകിനോട് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കില്ല മോർണിംഗ് റീഡിംഗ് എടുക്കാൻ വന്നപ്പോ അവൻ നോട്ട് ചെയ്ത് തന്നല്ലേ ആ എവിഡൻസ് ഒന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ോ കിട്ടില്ല ഞാൻ വന്ന പണി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് വരട്ടെ കിച്ചണിലുണ്ട് നിങ്ങളല്ലേ രാവിലെ വെജിറ്റബിൾസ് വിൽക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ഈ കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ വന്ന പണി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് വരട്ടെ കൊറിയർ ബോയ് ആയിട്ട് വന്നത് ഞാൻ തന്നെ നീ ഇത് ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഇതാരും വിശ്വസിക്കാൻ പോണില്ല ലോണ്ടറി എടുത്തോട്ടെ മാഡം ഇല്ല 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 ലോണ്ടറി വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ ലോണ്ടറി പറയുന്ന പോലെ കേട്ടു അതിനെന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ പോയാലോ എന്തു പറയുന്നു എവിടെ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വാട്ട് മീൻ ബൈ എവിടെ നമ്മുടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ നീ എന്തിനെങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഓ നിനക്ക് നീ വേറെ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അണ്ടർ ദ ഷവർ മീ ആൻഡ് യു കൊക്കുരുമി വേണ്ട വേണ്ട സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ തന്നെ പോവാം പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം നീ വേണം കുളിക്കാൻ അത് ഇപ്രാവശ്യം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കെ കുളിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാന്നേ സോ അവിടെ പോയാൽ മൂട് മാറുമല്ലോ ഇതെന്തിനു ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഗോ ചേഞ്ച് മൈൻഡും ചേഞ്ച് ആവും കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ആവും വാ കം ലെസ് ടേക്ക് എ ഡായോ അശോക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം നീ പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടാതെ കേൾക്കണം ചുമ്മാ പറ രാവിലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ സ്വപ്നത്തിലാടാ രാവിലെ ഞാൻ കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ എന്റെ കാല് പിടിച്ച് വലിച്ച കാര്യം ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ നിനക്ക് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച നീ വിശ്വസിക്കോ ഒരു പക്ഷെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നീ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ ആണോ
ലൂസി ഐ ആം ഓൾ വെൽ ഒന്നും എൻ്റെ കയ്യിലും പിടിച്ചില്ല എൻ്റെ കാലിലും പിടിച്ചില്ല ഓൾ വെൽ ഓക്കെ എന്റെ കാലില് പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ട് അവൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഏ യാഷി കം ഡാർലിംഗ് ഞാൻ വരുന്നില്ല അശോക് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നുണ്ട് ടു മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ഓക്കെ ക്യാരി ഓൺ കോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ മീ നിന്റെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മാത്രം ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചോണ്ടിരിക്ക നീ എന്തായി പറയുന്നേ രാവിലെ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ കാൽ എന്തോ വന്ന് വലിച്ചതുപോലെ തോന്നി പക്ഷെ അവനിപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ശ്രമിക്കുന്നു <laughs> 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 ലിസൺ ടു മീ ഡാ പ്ലീസ് ഡാ സോറി 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 പറഞ്ഞില്ലേ അശോക് നിനക്ക് ഇതെല്ലാം തമാശയായിട്ടാ തോന്നുന്നത് അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എത്ര മാത്രം പേടിച്ചു എന്നറിയോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു എന്റെ തെറ്റ് തന്നെ ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പത്ത് കിസ് ചെയ്യാൻ തരാം പ്ലീസ് അതാണോ പണിഷ്മെന്റ് ഐ കിൽ യു ഏ പ്ലീസ് ടാ നീ എന്നെ നിനക്ക് തോന്നുന്നു എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ ആ പ്ലീസ് ടാ വാ 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 ആ അങ്ങനെ തന്നെ ഏ മാറി നിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് എ ഷവർ ഗോ ടേക്ക് ഷവർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുളിയും കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീന്തിട്ട് വന്നല്ലേ അത് ക്ലോറിൻ ഉള്ള വെള്ളം അകത്ത് പോയി കുളിക്ക് ശരി അത് ഒരേ ഒരു ഉമ്മെങ്കിലും താ ഞാൻ പോയി കുളിക്കട്ടെ നീ ആദ്യം കേസ് ചോദിക്കും ഞാൻ ഓക്കേ പറയും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന് പേലടിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തും ഇപ്പോൾ ആരും വരില്ല പ്ലീസ് എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഇത്ര നേരം നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ലേ പ്ലീസ് ഡോ പ്ലീസ് ഒരു മോരും മോരും പോയി കുളിക്കേ ഒരു മോതി പ്ലീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് മോതി ഈ 
സമയത്ത് അവന്റെ ഒരു പ്രാങ്ക് സച്ച് ലൂസ് എനിക്ക് ഒരുമാതിരിയാ തോന്നുന്നത് കൂളി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം കാണുമ്പോ കോഞ്ചറിംഗ് സിനിമ കാണുന്നത് പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനകത്ത് എന്തോണ്ടടി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലോ അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല എനിക്ക് അതെ എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ പെമ്പിള്ളാര് വെള്ളം അടിക്കരുത് പെമ്പിള്ളാരുടെ ദേഹത്തടിക്കാം ാണ് <laughs> നമ്മള് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി അവിടെ തന്നെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ എന്തോ കാലി പിടിച്ച് വലിച്ചു നൗ ദാറ്റ് വാസ് എ ഡ്രീം ഇതെല്ലാം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയതും അവിടെ വാച്ച്മാനെ കണ്ടതും ഓൾ ദീസ് പീപ്പിൾ ഐ മീൻ എല്ലാം നീ മറന്നു പോയോ യാഷി അശോക് ലിസൺ ടു മീ നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഇതുവരെ പോയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു നീ ഇതെന്താ ഇല്യൂഷനോ യാഷി വാട്ട് നോൺസെൻസ് യാ സാർ ഹേയ് മെക്കാനിക് പോയപ്പൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോയില്ലേ അതെന്താ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പോവാത്തെ സാറേ നിങ്ങൾ ഒരു മെക്കാനിക്കാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം അയ്യോ ഞാൻ മെക്കാനിക് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഞാനൊരു ഫേമസ് ബൈക്ക് മെക്കാനിക്ക അപ്പൊ രാവിലെ നിങ്ങൾ എന്റെ വണ്ടി ശരിയാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നത് ടിക്കറ്റ് നോക്ക് അശോക് ഇതെല്ലാം സ്വപ്നത്തിൽ നടന്നതായിരിക്കും നീ ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാൻ എന്താ നിന്റെ പ്രശ്നം 
ും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് ഇവിടെ കാർ ആക്സിഡന്റ് ആയി രാവിലെ മുതൽ കാട്ടിലാ ഉള്ളത് ഇതുവരെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അതെല്ലാം പോട്ടേന്ന് വെക്കാം അവനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോയി അത് ചെയ്തു ഇത് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ വിളിക്കാം ബായ് ഒരുപാട് ജോലി ഇതിപ്പോ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്നു നേരത്തെ <laughs> ഞാൻ <laughs> 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 ഞാനുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങണോ ഇല്ല വേണ്ടേട്ടാ താങ്ക്സ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നൈറ്റ് വാച്ച്മാൻ വരുന്നില്ല ഞാനാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഫോൺ ചെയ്താൽ പോലും അവൻ എടുക്കുന്നില്ല സർ എൻ്റെ മോള് പ്രസവിച്ച് കിടക്കിയാ സാറേ സാർ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് രാവിലെ ഇങ്ങനത്തേക്കുള്ള അയ്യോ വേണ്ടേട്ടാ ഇത് പുതിയ സ്ഥലമല്ലേ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ നാളെ പോയാൽ മതി ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അശോക് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് പേര് കൂട്ടി ജനിച്ചിരിക്കാ എന്തായാലും ഗേറ്റിൽ ചുമ്മാ നിക്കാനല്ലേ പോന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് വരട്ടെ 
എന്താ ആശിത് എന്താ അശോക് ലീവ് ഇറ്റ് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം വളരെ ഉപകാരം മാഡം വരട്ടെ സാർ ചേട്ടാ ഒരു സെക്കൻഡ് അശോക് നിന്റെ പേഴ്സ് എടുക്ക അശോക് പേഴ്സ് എടുക്ക അശോക് എടുക്ക ഇതാ ചേട്ടാ കുട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തോളൂ ഓക്കേ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാഡം നന്ദിയുണ്ട് സാർ വരട്ടെ വരട്ടെ മാഡം നിങ്ങൾ എന്റെ അച്ഛനെ പോലെയാ സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ട് വാ മോൾക്ക് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ചേട്ടാ നിങ്ങളെ താക്കോൽ മറന്നു വെച്ചിട്ട് പോന്നെ ഏത് താക്കോൽ നിങ്ങളെ സൈക്കിളിന്റെ താക്കോൽ അകത്ത് അകത്ത് കിച്ചണിലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് നന്നായി അശോക് താക്കോൽ അകത്ത് അതും കിച്ചണിൽ ഉണ്ടെന്ന് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കേ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഷ്മലില്ലേ ഈ വാഷ്മല നേരത്തെ നമ്മള് താക്കോല് കിട്ടി സാറേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അടുക്കളയിലല്ല ഹാളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരട്ടെ സാർ വരട്ടെ മാഡം എന്താ ചമ്മി പോയല്ലേ നീ തന്ന ബിൽഡപ്പിന് ഞാൻ തന്നെ ഷോക്ക് ആയി പോയി കിച്ചണില്ലാത്ത എന്തായാലും നന്നായി യക്ഷി നീ നിനക്ക് ഇതുവരെ എന്നെ വിശ്വാസമായില്ലേ പിന്നെയും തുടങ്ങിയോ എപ്പോ വിശ്വസിക്കും നമ്മൾ കാലത്ത് എ ടി എം പണം വിഡ്രോ ചെയ്തപ്പോ എത്ര വിഡ്രോ ചെയ്തേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനെന്താ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ കാറിൽ വന്നപ്പോ മെക്കാനിക്കിന് രണ്ടായിരം രൂപ ഈ വാഷ്മാൻ ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് കൊടുത്തില്ലേ ബാക്കി പേഴ്സിൽ എത്ര ഉണ്ടാവണം ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇനി നോക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോർട്ടി ഫോർ കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് രാവിലെ നമ്മൾ ഈ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വാഷ്മാൻ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൗണ്ട് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും മറക്കാത്തൊരു ദിവസമായിരിക്കണം സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണാവോ ഓക്കെ വിശ്വസിക്കാലോ നീയാണേ സണ്ണീലിയോണാണേ സത്യം എന്താ മതിയോ ശരി വാ ബാക്കിയൊക്കെ അകത്ത് പോയി നോക്കാമേ പോലോ അകത്തേക്ക് പോ എന്താ വാട്ട് ഹാപ്പൺ അല്ല ഞാൻ അശോക്ടെ <laughs> 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 എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നല്ലേ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് കൂളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ കൂളാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാൻ പോവാ എവിടെയാ തുടക്കം എന്തായാലും കവളി തന്നെയായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഞാൻ മെച്ചുവേഡ് ആയതിനു ശേഷം ആരും എന്റെ ലിപ്പില് കിസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല നിനക്കിത് ഓക്കെ ആണെങ്കി നീ കിസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ എപ്പോഴാ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നത് മാം ഒരു ടു ഹവേഴ്സ് ബാക്ക് ഹായ് സർ വി ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഹാർപ്പി കമ്പനി നിന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് യാഷിക അവന്റെ പേര് അശോക് അല്ല നിങ്ങൾ ആ സെയിൽസ് ഗേൾ അല്ലേ എന്താ നീ പറയുന്നേ അശോക് അല്ല യാഷി വൈകുന്നേരം ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ലോഷനൊക്കെ വിൽക്കാൻ വന്നിരുന്നു എനിക്ക് ഇവരുടെ മുഖം ഓർമ്മ
എന്താ നീ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അശോക് സോറി മാം വരുമ്പോ ചെറിയൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി അതാ ഇങ്ങനെ ആക്സിഡന്റോ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കേ മാം ഈ സമയത്ത് എന്താ വന്നത് എനി പ്രോബ്ലം ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു മർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ട് അക്വിസ്റ്റ് ഒരു സൈക്കോ ആണ് രണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവനെ കിട്ടിയില്ല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് സോറി മാം ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല മാലിനി മാം അത് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യാം യെസ് മാം ആ നിങ്ങൾ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണോ യെസ് മാം പറഞ്ഞു ഓക്കെ മാം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മുഴുവനും ചെക്ക് ചെയ്തു ആരും ഇവിടെ ഇല്ല മാം ഓക്കെ ഏത് സമയത്ത് എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൾ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഡോർ അടച്ചേക്ക് ബി കെയർഫുൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ശരി താങ്ക് യു മാലിന്യ വാ പ്ലീസ് ഐ ആം ടെല്ലിംഗ് യു യാഷി ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് ട്രസ്റ്റ് മീ അശോ ഫേസ് ഞാൻ കണ്ട് യാഷി 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 ആ എസ് ഐ പിന്നെ ആ വെജിറ്റബിൾ മാത്രമല്ല സെയിൽസ് ഗേൾ ആ കോൺസ്റ്റബിൾ യാഷ് അശോ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഹൊറർ സ്റ്റോറി തന്നെ പറയല്ലേ എനിക്ക് ഓൾറെഡി മൂഡ് മാറിയിരിക്കാ സോറി ശരി ഓക്കെ ചിൽ ഓക്കെ അല്ലേ വാ വാ നോട്ട് എഗൈൻ എല്ലാ അതേ പോലെ തന്നെ വാ സൂപ്പർ ആയിരിക്കുന്നു ലവ്ലി ശരിക്കും മണിരത്നം സിനിമയിൽ വരുന്ന വീട് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ അശോക് നിനക്ക് ഈ ബെഡ്റൂം കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നേ യഷി എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും കിടന്നു ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്ന യാഷി സൂപ്പർ ബ്രദർ ബ്രദർ സ്വപ്നത്തിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു വെറുപ്പിച്ചോണ്ടിരുന്ന നീ ബ്രദർ ആയിരിക്കുന്നത് തന്നെയാ നല്ലത് യഷി പ്ലീസ് ഈ ബ്രദർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നവേടിയാ എന്തു പോലെ അപ്പ തൊട്ട് ഇത് കണ്ടു അത് കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാ ഹാ നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയോ എന്റെ ലിപ്സ് പെൺകുട്ടികൾക്ക് തന്നെ എന്നെ കണ്ട ഫീലിങ്സ് വരാറുണ്ട് നീ ആണെങ്കിൽ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ നിന്റെ കൂടെ ഡേറ്റിംഗിന് വന്നതിന് പകരം ഞാൻ കാർട്ടൂൺ കണ്ടോണ്ടിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ൊക്കെയാണ് <laughs> 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 അതിന് പിസ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്താണ് സാർ അത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്യണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഈ പിസ എടുത്തോട്ട് വന്നത് വെറുതെ ഇതും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്താ വട്ടാണ് അയ്യോ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് തെറ്റി വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് വീട് തെറ്റിയല്ല സാർ നിങ്ങളാണ് വീട് തെറ്റി ഇവിടെ വന്ന് കയറി ഇരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പുറകെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇടി കിട്ടും ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ ഇതെന്തായാലും കഥ കൊള്ളാലോ സാറേ നിനക്കൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞോടായിരുന്നോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ടോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ അടച്ചു കഥക് കട്ടിലടിയിൽ ആകെ കൊതുക് എറിയുന്ന ബോളല്ല നോ ബോള് മോന്ത കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാ തോന്നുന്നത് അല്ല ചേട്ടൻ പിസ തന്നില്ലേ ഇനി പൊയ്ക്കൂടെ അതിന്റെ കാശ് ഇങ്ങ് തന്നാൽ ഉടനെ ഞാൻ ഞാനൊരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷനായി പോയി അതുകൊണ്ടാ ഈ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരാനാണോ എന്താ എന്താ സാർ അത് ക്യാഷ് വരെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ആണോ തരുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണല്ലോ സോറി ഞാൻ പെട്ടെന്നുള്ള വിപ്ലവത്തില് അതിരിക്കട്ടെ ചേട്ടൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പ്ലംബർ ജോലി നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്തിന് ഞാൻ ഇതുവരെ ആ പണി ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എങ്ങോട്ട് മിക്കവാറും ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ജോലി കിട്ടില്ല പീസ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എം ബി എ എടുത്തോണ്ട് നടക്കുക അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ അവസ്ഥ വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാ ഓക്കെ ശരി ശരി എന്നാ ഇതാ കഴിക്കേ വേണ്ട എന്ത് പറ്റി അശോക് രാവിലെ മുതൽ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എനിക്കറിയില്ല മൂഡ് അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല മനസ്സിനൊരു സുഖമില്ല 
ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം നീ ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആക് യു ഫീൽ ബെറ്റർ നീ പറഞ്ഞ ശരി ഞാൻ പോരാ അയ്യോ അവന്റെ ഹൊറർ സ്റ്റോറി അവൻ പിന്നെയും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ പോലും ഒന്നും സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്താ നിനക്ക് പ്രായമായോ അതുകൂടി മറന്നു പോയോ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവരാം എന്താ നോക്കുന്നേ ഞാൻ ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകും നോക്കിക്കോ കൊറിയർ ബോയ് ലോട്ടറി ബോയ് ജോക്കർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പേടിക്കുന്നേ എന്താ ഇതൊക്കെ നിന്റെ സ്വപ്നമാണോ കമോൺ ശരി മുഖം തുടച്ചേ വാ മുഖം തുടക്ക ചെല്ല് വാ ചെല്ല് വാക്കുന്നുണ്ട് വാ പോവാം വാ വാ പോവാം എന്തു പറ്റി അശോക് രാവിലെ മുതൽ നീ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ എന്താ പറ്റിയേ നീ എന്താ ഒരുമാതിരി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നേ ഇതാ പാല് കുടിക്കേ ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേയില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഈ പാലില് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുടിക്ക് കുടിക്കുന്നേ നീ കുടിക്കുന്നില്ലേ ഞാനിപ്പോ നല്ല മൂഡിലാ ഉള്ളത് നിനക്ക് ആ റൊമാൻസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കുന്നത് വൺ സിപ്പില് കുടിക്കണം എന്താ എങ്ങനെയുണ്ട് ഉം 
മറക്കാനേ പാടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം ഒന്ന് കേക്ക് ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് തനിച്ചുള്ളൊരു വീട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെണ്ണ് നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിന്റെ അടുത്തിരിക്കാണ് അശോക് അശോക് Open your eyes. I want you. I love you. Breathe, breathe, breathe. 
ശ്വാസം നന്നായിട്ട് വലിച്ചു വിട്ടേ എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഇന്നലെ മുതൽ വല്ലാത്ത തലവേദന തല പൊട്ടിപ്പോന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ ഓ തലവേദനയാണോ രാവിലെ മുതൽ പനിയും ഉണ്ട് ഫീവറും ഉണ്ടല്ലേ സാധാരണ ഫീവറാ വെറും ഫീവറാണോ വൈറൽ ഫീവറാണോന്ന് ഞാനാ പറയണ്ടേ നിങ്ങളല്ല ഓ ചുമയുണ്ടോ മണമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ത് ചാണകം ഒന്നോ ഹലോ ഞാൻ സ്മെല്ലിന്റെ കാര്യം ഉദ്ദേശ ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല തലവേദന ചുമ ഫീവർ കൺഫേം കൊറോണയാ അതെ നിങ്ങളെല്ലാം ആരാ കൊറോണ പേഷ്യന്റെ കൊണ്ടുപോകണെങ്കിൽ പത്ത് പെർസെന്റ് കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി വന്നതാ അയ്യോ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരേ ഫാമിലിയാ ഓ കൂട്ടുകുടുംബാണല്ലേ വേറെ എന്താ വിചാരിച്ച അടിപൊളി കൗണ്ടർ ആണല്ലോ നിങ്ങള് സിംഗിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ വരില്ലായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ജോയിന്റ് ഫാമിലിയാ ഞങ്ങൾ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് കഴിക്കുന്നത് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ കുടുംബം മുഴുവൻ കൊറോണയാണോ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നത് ഒട്ടും പേടി വേണ്ട നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു നല്ല ഓഫർ ഉണ്ട് ഓണം ഓഫർ ആണോ ഇല്ല കൊറോണ ഓഫർ അപ്പോ ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീട് പൂട്ടിയിട്ടേ പോകുന്നാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തോ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങളെ പോലുള്ള കൊറോണ പേഷ്യന്റ്സിന് ചില്ലായിട്ടുള്ള എ സി റൂം സുന്ദരിമാരായ നേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് വൈഫൈ കണക്ഷൻ അത് മാത്രല്ല വെജ് വേണമെങ്കിൽ ശരവണ ഭവൻ നോൺ വെജ് വേണമെങ്കിൽ ഹയാത്ത് ചത്ത ബോഡി കത്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ബോഡി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പൊതിഞ്ഞ് എവിടെങ്കിലും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടും ഒരുപാട് സംസാരിക്കലേ ഓഫർ തിരാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആളുത് വേഗം പോയി ബില്ലടച്ചു വേറെ ആരും വിട്ടുപോയില്ലല്ലോ മുത്തശ്ശൻ എവിടെയാണുള്ളത് ആ ഈശ്വരന്റെ അടുത്തുണ്ട് അടിപൊളി ടൈമിങ്ങാ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോണം ഒന്ന് വിടാൻ പറയാമേ ചേച്ചി സെമസ്റ്റർ ഫീസ് അടയ്ക്കണം അമ്മയുടെ ലേറ്റിംഗ് കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിച്ചോ ശരി പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ പലിശ മുതലായിട്ട് തിരിച്ചു തരാം നീ ആദ്യം ഡോക്ടർ ആക് അത് മതി എനിക്ക് സമയമായി ബൈ ഹലോ ചേച്ചി ഇത് എവിടെയാ എത്ര നേരായിട്ട് ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ലൈൻ കിട്ടുന്നേ ഇല്ല ഞങ്ങളിപ്പോ മണ്ഡപത്തിലെത്തി നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി ഓക്കെ എടി വരുന്ന വഴിക്ക് വണ്ടി പഞ്ചറായി എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയും ഇല്ല അടുത്തെവിടെങ്കിലും മെക്കാനിക് ഷോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്ക് എടി ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം ഒരു കട പോലും ഇല്ലടി ഇവിടെ ശരി ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം നീ പെട്ടെന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യും ഏയ് നീ വരയൊന്നും വേണ്ട ആരെങ്കിലും ഹെൽപ്പിന് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നാ ശരി പഞ്ചർ ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഇവിടെ പൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്യാബ് പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോര് റിസപ്ഷൻ തീരാറായി വേഗം വാ ഓക്കെ ആഷി ഞാൻ നോക്കട്ടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ സൂക്ഷിക്കണേ ഓക്കെ ഐ കോൾ യു ബാക്ക് ഏയ് ഡാ അളിയ ഇത് കണ്ടായിരുന്നോ നീ എങ്ങനുണ്ട് എടാ ആട്ടിപൊളി കേട്ടുണ്ടടാ സൂപ്പർ ഡാൻസ് അല്ലേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പോലും അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവളെ ഒന്ന് നേര് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ അത് ആരാണാവോ ആ ഭാഗ്യവാൻ സിഗരറ്റോ കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ പോലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ദേ വരുന്നു ആദിവി കോളിംഗ് ബില്ല് തല്ലി പൊട്ടിക്കണം സാർ സ്കൂട്ടി പഞ്ചറായി പോയി ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹലോ എന്റെ വണ്ടി പഞ്ചറായി അടുത്ത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഒന്നും കണ്ടതുമില്ല ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പഞ്ചറായി പോയാ മെക്കാനിക്ക ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ട് ഫോൺ വിളിച്ച അവൻ അപ്പൊ തന്നെ വന്നോളും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറയോ എനിക്കൊരു റിസപ്ഷന് പോകാനുള്ള വിളിക്കാം അതുവരെ വേണേ അകത്തോട്ടിരുന്നു കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയൂ സാർ ഹലോ ആനന്ദേ എട നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബൈക്ക് ഒരെണ്ണം കംപ്ലൈന്റ് ആയി പോയി നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ശരിയാക്കി തന്നിട്ട് പോ എന്ത് അരമണിക്കൂർ ആകുമെന്നോ എട ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടാ ഓക്കെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആകും മാഡം അതുവരെ വെറുതെ വെളി നിൽക്കണ്ട അകത്തേക്ക് വന്നോ നോ താങ്ക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം ഹലോ എനിക്ക് കൊറോണയൊന്നുമില്ല ധൈര്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോര് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല വെറുതെ നിങ്ങളെ എന്തിനാ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാ നിങ്ങളെ പോലെ ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതാണോ എനിക്ക് ഡിസ്റ
എടാ ബൈക്ക് പഞ്ചറായിപ്പോയി ഞാൻ ആനന്ദിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ വരാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും പ്രിയങ്ക വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ എന്റെ ക്ലിനിക് ഇവിടെ അടുത്താളത് ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നല്ലേ മെക്കാനിക് വരട്ടെ ഇയാൾക്ക് എന്താ കുടിക്കാൻ വേണ്ട ടീ ഓർ കോഫി നോ താങ്ക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നെ കഴിക്കാലോ കുഴപ്പമില്ല വേണ്ട ഞങ്ങളാരും നിങ്ങൾക്ക് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ഒന്നും കളിക്ക് തരത്തില്ല അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഡാ പോയി എടുത്തിട്ട് വരാ ചെല്ലേ ഇയാളുടെ ക്ലിനിക് ഇവിടെ തൊട്ടടുത്താണോ ആ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാ മെയിൻ റോഡിലാ ശരിയാവും <laughs> 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 അവള് പാവമാണെന്ന് നോക്കിയിരുന്നോ മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മള് ജയിലിൽ കിടന്ന് നരയിക്കേണ്ടത് നല്ലത് 
വേണ്ട എന്നെ വെറുതെ വിടൂ പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് വേണ്ട പ്ലീസ് വേണ്ട വേണ്ട പ്ലീസ് ശ്രമിച്ചു <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ വിശ്വാസം അവളായിരുന്നതാ അവളെ കൊന്നിട്ട് നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറയാണ് എന്റെ ചേച്ചിയെ കൊന്നിന്റെ അടുത്ത ദിവസം നിന്നെ നിന്നെ കൊല്ലേണ്ടതാ പക്ഷെ നീ അങ്ങനെ മനസ്സമാധാനായിട്ട് മരിക്കരുത് എന്റെ മോള് പോയ ശേഷം ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയുണ്ടല്ലോ അത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അനുഭവിച്ചാലേ മനസ്സിലാവൂ അവള് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ലടാ നായ പൂച്ച എന്നൊന്നും നോക്കാതെ എല്ലാരോടും സ്നേഹം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അവള് മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് അവളെ കൊന്നുകളഞ്ഞല്ലോടാ നിന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടില്ല വെറുതെ വിടില്ലടാ അങ്കിളില്ലാതെ ജിമ്മിയും ടോമിയും ഒന്നും കഴിക്കുന്നതേ ഇല്ല ആന്റി എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വരിക ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെങ്കിലും എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ കോർട്ടും പോലീസൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്നെ എന്തെന്ന് കോടതി പോലീസോ ഒരുത്തൻ എം എൽ എയുടെ മോൻ ഒരുത്തൻ എ സി പിയുടെ മോൻ മറ്റൊരുത്തൻ ഗുണ്ടിയുടെ മോൻ നിന്റെ പേരിലൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്ത ആക്ഷൻ അല്ല കേസ് പോലും എടുക്കില്ലടാ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക യാഷി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല നിന്നെ വെറുതെ വിടാനാണോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഓരോ ദിവസവും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നീറി നീറി നീ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കണം അത് കണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് സന്തോഷിക്കണം വെറുതെ വിട്ടേക്ക് യാഷി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ആകെ മനസ്സ് തകർന്നിരിക്ക ഇവിടെ നടന്നൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല എന്നെ വിശ്വസിച്ചൊരു കുടുംബം കാത്തിരിപ്പുണ്ട് പ്ലീസ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ എന്റെ ചേച്ചി നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നീ വിട്ടോടാ അവളെ എല്ലാരും കൂടി റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേടാ കത്തി രക്തമൊന്നും ഇല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടും പറ്റോടാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇരുപത്തി 
കൊലപാതകത്തിനുള്ള ശിക്ഷ മാപ്പല്ല രാവിലെ മുതൽ ഒരു കിസ് പോലും തന്നിട്ടില്ല ഒരു ലിപ് ലോക്ക് എങ്കിലും താടാ പ്ലീസ് 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 ശരി ഓക്കെ സാറേ ഇൻസ്പെക്ടർ സാറുണ്ടോ സാറേ ഇൻസ്പെക്ടറോട് മാത്രമേ പറയുള്ളോ അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാ അതാ ഇൻസ്പെക്ടറെ കണ്ട് നേരിട്ട് പറയാമെന്ന് ഇൻസ്പെക്ടർ പോലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അടുത്തേ പറയാറുള്ളൂ എന്താ കാര്യം എടോ ഡി എം എന്റെ വീട്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുവാടോ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോയിരിക്കുക കണ്ടില്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ വേറെ ആരുമില്ല എന്താ കാര്യം പറ സാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബീച്ച് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ രണ്ടുപേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ലേ ആ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ വാച്ച്മാൻ ഞാനാണ് സാർ അതിനെന്താ ഇപ്പോ സാർ അത് ആത്മഹത്യ അല്ല സാർ കൊലപാതകമാണ് അതെങ്ങനെ തനിക്കറിയാം സാർ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മാസമായിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഞാനാണ് അവിടെ പോയി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ അശോകനെ കൊല്ലുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ സാറേ പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ വേറൊരു കൊലപാതകം അറിയാവോ ആ അറിയാം സാർ ഇതാ നോക്ക് ഇവരൊന്നിച്ച് ആ രണ്ടുപേരെയും കൊന്നുവല്ലേ അതെ സാർ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഉം പിടിക്കാ വായിക്കാ സാർ ഞാൻ കൊലപാതകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ സാർ പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറയുകയാണല്ലോ പേപ്പർ വായിക്ക സാർ എന്താ സാർ ഇതൊക്കെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എടോ താൻ കംപ്ലൈന്റ് തരാമെന്ന ഏഴുപേര് മരിച്ചിട്ട് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞു താനാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്ന കൊലപാതകം ഇവരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെയാ ചത്തുപോയവർ വന്ന് കൊല ചെയ്യുന്നത് ഇതാ <laughs> 